mheshimiwa waziri watamisemi mheshimiwa katibu mkuu kiongozi mheshimiwa mawaziri waliopo hapa mheshimiwa viongozi wa dini wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa wakuu wa mikoa makatibu wakuu madisi viongozi wa vyama AG Waheshimiwa mliowapishwa leo asalamu aleikum Bwana Yesu asifiwe Mengi yamezungumzwa Na mimi niungane na wenzangu waliotangulia kuwapongeza ninyi ambao mmechaguliwa kuongoza katika nafasi mbalimbali kuwa mikoa makatibu tawala wa mikoa makatibu wakuu manaibu katibu wakuu na wakuu wa wilaya ambao mmeanza kuwapisha mimi nawapongeza sana ongeleni sana <coughs> lakini kikubwa tu ambacho ninaweza nikasema kazi ya kuwapata nenyi haikuwa rahisi nataka niwaambie nimekana majina yenu zaidi ya miezi minne pamoja na wakuu wa wilaya yalikuwa majina mengi tu wako waliopungua na wapo walioongezeka kwa hiyo mnaweza mkajua ni kwa namna gani kazi ya kumpata kiongozi ilivyo ngumu Tanzania tuko milioni tano. Mimi niliyesimama mbele yenu sio kwamba nastahili sana kuwa rais. Na kwamba mimi ndiye nafaa mno kuwa rais. Lakini ni wakati Mungu alitaka mimi niwe rais wa Watanzania katika dunia. Na ndio maana siwezi nikasimama mahali popote nikaanza kujisifu mimi kwa sababu Mungu angeweza akamchagua yoyote. Makamu wa rais hapa aweza akasimama na kusema yeye ndiye anastahili mno kuwa makamu wa rais. Ni Mungu alitaka yeye awe makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano. Vile vile hata waziri mkuu kwanza sijui nilimchaguaje <laughs> waziri wakuu lakini hawakuwa mawaziri wakuu akawa kasi majaliwa lakini haina maana kwamba kasi majaliwa ndio muhimu sana na ndiye anayestahili sana kuwa waziri mkuu miongoni mwa Watanzania milioni tano. Ni Mungu aliamua katika kipindi hiki waziri mkuu atakuwa kasi majaliwa. Ni vivyo hivyo katika nafasi zenu. Uwe rasi. Uwe katibu mkuu, uwe naibu katibu mkuu, uwe mkuu wa mkoa, uwe mkuu wa majeshi uwe mkuu wa magereza uwe nani sasa tukiamini hayo kila mmoja katika imani yake tutakapokuwa tunazipata hizi kazi tutafanya mema sana kwa Watanzania milioni tano. usipolitanguliza hilo mbele kwamba nafasi yangu hii nimeipata kwa sababu Mungu ameamua niifanye hii kazi hutatenda haki kwa wale unaowaongoza. Kwa hiyo la kwanza ninaloaomba ndugu zangu sisi wote viongozi kuanzia mimi manufaa ya Watanzania wote milioni tano. Kwa hiyo ndio maana ninawapongeza ndugu zangu ninawapongeza wote kwa sababu hii Tanzania ni yetu. Wapo wengine wanasema nimechagua wa upinzani, wengine na kadhalika. Nani mpinzani wa Tanzania? Sisi wote tunataka kujenga Tanzania yetu. Utamuita Kafulera mpinzani. Alipokuwa huko kwenye chama chake, 
alipigania swala la IPTL nani anayolipenda IPTL tulivyofanyiziwa uwe CCM uwe Chadema uwe Kafu uwe huna chama swala la IPTL lilikuwa la ovyo lakini alisimama akapinga akaitwa tumbili akaitwa nani wala hajageuka kuwa tumbili bado ni huyo huyo leo mteue usemu umeteua mpinzani huyo sio mpinzani huyo ni mtekelezaji mzuri wa irani ya chama cha mapinduzi wakuwa mikoa muko wani muko hapa Brigadier General huyu alikuwa mkuu wa wilaya ya Buhingwe Miezi kadhaa iliyopita tukampandisha cheo kutoka Kanari kuwa Brigadier General Kwa hiyo katika mkoa wa Kigoma pakao na Brigadier General wawili mkuu wa mkoa Brigadier General na mkuu wa wilaya ya Buhingwe naye Brigadier General aliendelea kushika nafasi hiyo kwa heshima kubwa. Nikasema huyu anastahili kupanda juu. Ndio maana tukamteua kuwa kuwa mkoa wa Kagera. Sasa utasema ni wachama gani? Hapi huyu alikuwa kinondoni. Alianzia CCM pale makao makuu. Utamsema ni wachama gani? Huyo Albert Charamira yeye hana chama alikuwa mwenyekiti wa CCM <laughs> Alikuwa mwenyekiti wa chama fulani pale mkoa wa Wairinga Sasa utazungumzaje kwamba ni sasa nikaangalia kwenye marasi Rasi ambayo ali close kutoka chama kingine ni mmoja tu kafulira nikaenda kwa manaibu katibu wakuu na makatibu wakuu. Wala. Simon. Nikaenda kwa MDC wako 31. Niliwakuta nafikiri ni watatu na nusu hivi. <laughs> Walio cross kwenye chama kingine. Kuna huyo wa Dodoma mjini. kuna warongido kuna wananyumbu nafikiri machari na bukombe ambaye ni ndio naita nusu huyu nani juma nani huyu e, mkumba ambaye yeye alikuwa CCM munge wa CCM alikaa upinzani kule siku tatu nne akahama akarudi huko <laughs> lakini hata hivyo ndugu zangu mkiwa mnapigana kwenye vita mkateka vifaru mkateka mizinga mkateka bunduki mtakuja kuzipaki kwenye store si unazigeuza kuwapigia hao hao waliopo <laughs> Lakini pia hata ukiteka mateko mateka umeteka ma general ma brigadier general unakuja na waweka wanakula wanakula chakula chako tu si wapeleke kule wakawe chambo pia wakawe wanapigwa huko ndio vita inone vizuri watawapa na silaha lakini kwa Tanzania hii tunayoijenga ya umoja tukianza kuangalia sana ya vyama na nini hatutafika ni lazima tuathamini watu kulingana na utendaji wao wa kazi. Tunajenga nchi yenye umoja. Nchi ya Watanzania wote. 
isiyo na ubaguzi wa dini kabila au vyama tunataka kwenda mbele yule anayeweza kushirikiana kwa ajili ya kulipeleka taifa hili mbele ushirikishe na ndio maana niliweza kuchagua wakina profesa mkumbo ambaye alikuwa chadema alikuwa ACT sorry akawa katibu mkuu wa wizara ya maji lakini waliomletereza kwenda ACT CCM walimnyima huko kwenye nafasi za kukombea za umoja wa vijana akimbilie wapi and so on kwa hiyo ninachotaka kuambia ndugu zangu ninyi mlioteuliwa mmeteuliwa kwa sababu mna uwezo kasikilizeni haya maneno yaliyozungumzwa na viongozi wetu wa dini mnakwenda kufanya kazi za watanzania msiende kufanya kazi zenu kila mkuu wa mkoa kila katibu mkuu kila lasi kila dc akashughulikie kutatua matatizo ya wananchi katika eneo lake mimi na wenzangu hapa viongozi makamu wa rais na waziri mkuu na bahati nzuri makamu wa rais amezungumza hapa huwa inasikitisha sana unapotembelea kwenye mkoa fulani au wilaya fulani hapa kuna tatizo hili tuliwa tu kwa siku moja lakini haitatuliwa sisi viongozi wetu wote katika nchi wa Tanzania walio wengi ninyi mkawe chacho ya kutatua mtu nyingi huwa na sana ninapoona viongozi mbalimbali kiamua tutaibadilisha nchi hii nchi hii na uwezo mkubwa nchi hii na kila kitu ime kila kitu hata tukia Dodoma kuna nini hajafikiwa Sasa unaweza ukajua hapo kwamba hapa Dar es Salaam kuna upigaji tena wa nguvu Lakini viongozi wapo hapa <laughs> Kweli lakini hivi vitu vinatia aibu ambayo yako sita mbea liwe sita ndio linaongoza majiji yameyotangazwa miaka mingi yapo kwamba labda tu 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 tangazwa lisipokusanya mahali fulani linashuka chini Halafu ya mburu Sasa haya oa ndio maraisi katika mkoa huo. Yuo eva to huku. Wewe rais wa mkoa ule hapa.
ya development ili nchi iende mbele sio siri wakikutana kwenye vikao ya kazi hizi hata mimi wala sina garantia ya kazi kwamba usiku nyingine usiku kucha hulali umekaa kwenye it's a terrible job mengine hapo nikasema sasa na mimi sikujua ndio kazi hizi ni kazi za wao kuna watu wetu wamepata utafanyaje sasa na ninyi basi angalau mteseke kidogo hivyo kama mimi ninavyoteseka ili kusudi tuwasaidie hawa ambao tumepewa na Mungu kuwaongoza machozi yao tutakuja kuyalipa there is no way tunaweza tukayakwepa kama mabaya yamefanyika kwenye mkoa wako au kwenye wilaya yako wewe mkuu wa mkoa au wewe rasi lazima malipo yako utayapata makatibu wakuu kashughulikieni yanayowahusu kulikuwa na mkubwa mmoja alifanya ya ovyo tu katika wizara fulani nikamuuliza waziri sitaki kumtaja kwamba huyo mtu si yuko chini yako na amefanya ya ovyo anasema wa kutengua ni wewe nikasema mimi wa rais hebu kasome vizuri sheria mimi najua wa kutengua ni wewe mwenyewe waziri nikamwambia sasa nakupa dakika tano ukikuta ni mimi ndio natengua nitatengua ni kutengue na wewe lakini kama una uwezo wewe katengue wewe mwenye baada ya dakika ngapi nikaona dakika kumi ameshatenguliwa kumbe mamlaka ni yake huyo waziri paka nchi fulani ya Sweden nikataka iache babu ya mambo ya kijinga aliyofanya kwa hiyo haya mambo yapo yapo kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu wateuliwa wote kila mmoja akatimize wajibu wake sitaki kutoa mifano ya kila mkoa yaliyofanyika mtakwenda kuyaona huko kafanyeni kazi lakini kama alivyozungumza mheshimiwa makamu wa rais kashirikianeni unakuta rasi hawaongei na rasi unakuta DC haongei na dasi haongei na hizi kazi is too temporary mkawashirikishe watu sisi hapa tungekuwa hata tuongei nafikiri hata mmsingekuwa mnatuona hapa kesi tunaongea ninafahamu makamu wa rais anafanya nini kule ninafahamu waziri mkuu atafanya nini kasuru kwenye hospitali Ninajua Sasa na ninyi mjenge mkajenge mashima ma, ma, mepewa majukumu makubwa na taifa mkayatumie majukumu yale kwa ajili ya kutengeneza nchi na kuzalisha zaidi Mimi nina uhakika ninyi mna uwezo mkubwa sana Wa Tanzania wana uwezo mkubwa sana Ninafahamu viongozi wengi hasa tulio kuwa tumewateua wanafanya mazuri tu mengi wakuwa mikoa wako hapa kila mkuu wa mkoa anajitahidi kufanya kikubwa na ndio maana mmebaki wengine hapa sasa mkazidishe nguvu za kufanya msihusishwe usishwe na mabaya mabaya mara wewe hapa bana anahusika na, na fulani of course sasa nyingine ni kusingiziwa na vyombo huwa vipo vya kufuatilia lakini kafanyeni kazi ndugu zangu mawaziri kafanyeni kazi kila mmoja akaielewe wizara yake wako watu hapa hawajazielewa vizuri wizara zao
mkazielewe wizara zenu mkayashughulikie yanayohusu katika wizara zenu mkayatatue tuna wajibu wa kutekeleza irani ya chama cha mapinduzi ndio tulio hapa kuitekeleza there is no way mtu anaweza akakwepa kwa sababu kuna tabia ya mtu anamteua mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au dasi au rasi alafu anakwenda kule anasema mimi ni mtendaji wa serikali hujui hata serikali ni ya nani aliyekuteua ni wa CCM alafu nafika kule hata umeshasahau wewe ni neutral neutral <laughs> hii wala halipo mimi CCM makamo CCM waziri mkuu CCM chief secretary CCM watamisemi CCM ndio ukweli akija mtu mwingine hapa mimi msinge kuwa marasi wewe hapi angekuteua nani na ulikuwa watukana wewe charamira mwenyekiti wa CCM wa mkoa angekuteua wewe nani kuwa mkuu wa mkoa sisi tunataka wa Tanzania watakao drive maendeleo ya nchi hii mbele na mimi narizika kabisa na wenzangu kwamba ni ninyi sasa kafanyeni kila mmoja hapa yani kila mmoja nikiangalia kila mmoja kuanzia wewe muhehe kule wa mwisho mpaka muhehe wa mwisho huko fanyeni kazi kwa mkatoe ushirikiano kwao nitashangaa sana mkuu wa mkoa wa Mtwara Luakwana ashindwe kushirikiana na Jiri ambaye atakuwa rasi pale ambaye mnajuana fanyeni kazi sisi wote ni vibarua wa watumishi wa watanzania na hicho ndicho mimi na waomba tu lakini kwa ujumla wengi nilio wateua wengi wateuli tulio wateua katika awamu hii ya tano mnafanya kazi nzuri wote katika position zao wote vyombo vya ulinzi kila mmoja kati mkuu na waziri na ibu waziri wako mnajitahidi sana mkaongeze hizi bidii mara mbili zaidi ili tuitengeneze Tanzania yetu Tanzania inakwenda mbele mno iko mbele sana ni kwa sababu ni kumza viongozi wetu wa deni tukapo kila kitu ukimtanguliza Mungu katika kazi zako hata wachawi hawakuwezi mtafanikiwa na mimi na uhakika nimeshukuru sana mashehe mufti na wachungaji maskofu wameendelea kuliweka taifa hili kwenye mikono ya Mungu tutafanikiwa we in the right track hasa unapoombewa na sisi tujiombe ndugu zangu mimi nilitakiwa kuwa kuwapongeza na kweli nafikiri nimewapongeza ingawaje nimechomekea chomekea kidogo kidogo lakini nyingi zilikuwa ni pongezi tu kwa hiyo nendeni mkafanye kazi kwa imani kubwa tuliyo nayo kwenu nina uhakika tutafanikiwa Mungu akawabariki sana akawatunze akawasimamie katika kazi zenu Asante ni sana. Asante sana mheshimiwa rais kwa hotuba yako. Bila shaka ndugu viongozi mmeyasikia 
moja kwa moja. Mheshimiwa Rais na hapa tumefikia mwisho wa ratiba yetu kwa humu ndani.